Bismillah Rahman Rahim. Students, the topic today we are going to discuss is magnetic properties of material. Properties of material के बारे में दो लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिन जिसमें पहला लेक्चर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और फिर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लेकिन आज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल तो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की डिटेल को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिज्म आता मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म आता कैसे है चलो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप असेस करना चाहते हो किसी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस हद तक है तो आप उस पर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा रिस्पांस कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अच्छी हैं और अगर वो रिस्पांस करता ही नहीं है कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता तो हम कहेंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है तो हम मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन से किसी भी मटीरियल को क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को असेस कर सकते हैं अब हम ये हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मटेरियल मटेरियल जो है वो जो कुछ मटेरियल मैग्नेटिक अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं लेकिन कुछ जो है वो वीक बिहेवियर शो करते हैं कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर शो ही नहीं करते तो ये मटेरियल्स के अंदर ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म है क्या कैसे प्रोड्यूस होता है उनमें मैग्नेटिज्म कैसे आता है क्या वो मटीरियल जो मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मैग्नेटिज मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते रिस्पॉन्स नहीं देते क्या उनमें मैग्नेटिज्म नहीं है हालांकि अगर हम देखें तो तमाम मटेरियल तमाम टाइप के मटेरियल एटम से मिलकर बने हैं और एटम की कॉम्पोजिशन तो एक जैसी है यानी एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जब कॉम्पोजिशन एटम्स की एक जैसी है तमाम मटीरियल एटम्स के बने हुए हैं तो फिर डिफरेंस क्या है क्यों कुछ मटेरियल अच्छा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ अच्छा नहीं देते इसका मतलब हमें इसके लिए ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म को समझना होगा देखो बेटे आप लोगों को पता है जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ साथ चलेगा अगर एक चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैटिक होगा लिहाजा जब चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक होगा तो किसी किस्म की मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा लेकिन जब चार्ज पार्टिकल एक्सलोरेट करता है तो उसका फील्ड भी एक्सलोरेट करेगा और आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलोरेट कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सलोरेट कर रहा है जिसके नतीजे में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है अब एटम्स के अंदर एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहे हैं वो भी चार्ज पार्टिकल हैं, वो भी एक्सलोरेट कर रहे हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अपनी स्पिन है और उस स्पिन की वजह से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सलोरेट करेगा और उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी एक चीज तो ये है मैग्नेटिज्म की रीजन ये है उससे बेहतर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने का जो फैक्टर है उससे अच्छा वो है इलेक्ट्रॉन की मोशन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर दो तरह की मोशन मूवमेंट है उसकी एक है उसकी सर्कुलेटरी मोशन और दूसरी स्पिन मोशन सर्कुलेटरी मोशन में जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है न्यूक्लियस के गिर तो उसकी रिवॉल्विंग से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सूरत में भी एक्सलोरेट करता है और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल एक स्पिन मोशन कर रहा है तो स्पिन से भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सलोरेट करेगा और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा तो अब मैग्नेटिज्म के प्रोड्यूस होने के तीन तीन समय रीजन एक न्यूक्लियस की स्पिन दूसरा इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेटरी मोशन अराउंड द न्यूक्लियस और थर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन तो ये तीन रीजन है जो मैग्नेट जिससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब ये तीन रीजन है तो ये तीनों रीजन तो हर किस्म के मटेरियल में लाई करती हैं फिर कुछ मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं कुछ नहीं करते इसकी वजह ये है कि वो मटेरियल्स जिनके जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ये जो न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है या मैग्नेटिक बिहेवियर है वो तो बहुत वीक है हम उसको कंसिडर नहीं करते लेकिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सर्कुलेटरी और स्पिन uh, मोशन इसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक बिहेवियर वो कंसिडरेबल है लेकिन होता ऐसे है कि एक न्यूक्लियस 
एक मटेरियल के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स हैं और हर एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं हर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस भी कर रहा है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर कुछ इस तरह से होता है कि वो मटेरियल जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते उनमें कुछ जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और सर्कुलेट सर्कुलेटरी मोशन एटमम एटम तमाम इलेक्ट्रॉन की उस वो एक दूसरे उन, उनकी वजह जो फील्ड पैदा हो रहा होता है आपको पता फील्ड नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं तो वो कुछ इस तरह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं जिसकी वजह से नेट जो मैग्नेटिज्म है वो ना होने के बराबर होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर इन मटीरियल में शो नहीं होता लेकिन वो मटीरियल जो मैग्नेटिज्म अच्छा शो करते हैं उनमें कुछ इस तरह से होता है कि उनमें नेट मैग्नेटिज्म जो है वो काफी ज्यादा होता है जिसकी यानी जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन और सर्कुलेटरी मोशन स्पेशली स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा होता है वो तमाम इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिज्म जो है वो कंसिडरेबल होता है वो कैंसल आउट नहीं होता जिसकी वजह से ये शो होता है अब इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ मटीरियल होते हैं उनके एटम्स के जो उनके एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली पेयर्ड होते हैं According to poly principle, होते हैं, कुछ में कोचन पेयर्ड होते हैं तो जो पेयर्ड हैं, वो भी आप मैग्नेटिज्म नेट मैग्नेटिज्म कैंसिल करने की कोशिश करेंगे अनपेयर्ड कैंसिल नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है एटम के अंदर नेट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नेट मैग्नेटिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ये मटीरियल के मटीरियल में मैग्नेटिज्म होने का और ना होने का अब इसी बेस इसी चीज को सामने रखते हुए ये मटेरियल्स को पांच टाइप्स में डिवाइड किया गया है कुछ मटेरियल बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करते हैं कुछ कम कुछ और कम कुछ शो नहीं करते कुछ बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं शो करते कुछ बहुत वीक शो करते हैं तो इस बेस पर मैग्नेटिक मटेरियल को पांच टाइप्स में डिवाइड किया गया और वो पांच टाइप्स जो है वो डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक मटीरियल्स पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स फेरोमैग्नेटिज्म उनमें उन मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो उनका बिहेवियर है फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म तो ये पांच टाइप के मटेरियल्स हैं हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक मटेरियल या मुझे डायमैग्नेटिक मटेरियल लिखना चाहिए था लेकिन मैंने डायमैग्नेटिक लिख दिया या फिर डायमैग्नेटिज्म लिखना चाहिए तो आप लोग इसको कर सकते हो ठीक डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो वो मटेरियल हैं जब उन पर फील्ड अप्लाई किया जाता है तो अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट ये रिस्पांस तो शो करते हैं लेकिन इनका रिस्पांस जो है वो अप्लाइड फील्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है रिपल्सिव होता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से नेट जो मैग्नेटिज्म है वो कैंसिल आउट हो जाता है और ये किसी किस्म का फिर मैग्नेटिक बिहेवियर इनमें नजर नहीं आता इसमें एक और रीजन भी है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में इलेक्ट्रॉन्स फुली पेयर्ड होते हैं जिसकी वजह से इनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो हमें नजर नहीं आता इनकी एग्जांपल जो है वो बिस्मत जिंक गोल्ड वाटर बेरिलियम मैग्नेशियम कैल्शियम ये एग्जाम्पल है और आप फिगर में देखो यहाँ पर हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया लेकिन अगर हम इस राइट साइड पर देखें तो हमने फील्ड अप्लाई किया है ये चीज अप्लाइड फील्ड लेकिन वही हमने फील्ड अप्लाई किया टूवर्ड राइट डायरेक्शन उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है मूवमेंट प्रोड्यूस हुई है एटम्स में लेकिन वो अप्लाइड फील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट है जिसकी वजह से ये कैंसल आउट हो गए नेट मैग्नेटिज्म जीरो हो गए सेकेंड टाइप है पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटीरियल या पैरामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है इनमें मैग्नेटिज्म जो है डाया की नस्बत कुछ नजर आती है यानी आप ये देखें कि जब फील्ड अप्लाई किया है तो उस फील्ड को ये रिस्पांस देंगे और अपने आप को अलाइन कर लेंगे फील्ड की डायरेक्शन में जिसकी वजह से फील्ड जो है वो ये मैग्नेटिक बिहेवियर इनमें नजर आएगा लेकिन ये आप पहले फिगर को देखें इनकी फिगर ये हमारे पास है इसकी फिगर आप ये देखें यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे ये जो फिगर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो एटम की जो मैग्नेट रैंडमली ओरिएंटेड है इनके एटम्स या डोमेन्स लेकिन जो ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे जो एटम्स हैं वो अलाइंड हो जाते हैं एक खास डायरेक्शन में 
बहुत कम है जो अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादातर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और अगर आप इसी तरह देखें आप सेंस ये रैंडम ओरिएंट रैंडमली ओरिएंटेड है लेकिन जो ही हमने फील्ड अप्लाई किया तो इनमें ओरिएंटेशन पैदा हो गई तो बिल्कुल इसी चीज को हम देखेंगे कि जब हमने फील्ड अप्लाई किया है तो इसमें एटम ओरिएंटेड हो गया लेकिन जो ही फील्ड हटाएंगे ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगी और इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन सिर्फ उस वक्त तक रहेगी जब तक फील्ड है लेकिन अप्लाइड फील्ड को जो ही रिमूव करेंगे मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो जाएगी और इनके एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड वगैरह थर्ड टाइप जो है वो है फेरो मैग्नेटिक मटीरियल या फेरो मैग्नेटिज्म फेरो मैग्नेटिक मटीरियल वो मटीरियल जैसा सब्सटांसिस हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म फील्ड के डायरेक्शन में शो करते हैं यानी आपने जो ही फील्ड अप्लाई किया तो इनमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा और एटम ने अपने आपको अलाइन कर लेना है इनकी मूवमेंट एटम की नजर आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड और फेरो मैग्नेटिक मटीरियल का ये भी इवन होता है कि आप एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें इनमें मैग्नेटाइजेशन रहेगी लेकिन ये मैग्नेटाइजेशन जो है ये उस वक्त तक रहेगी जब तक हम ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक खास टेम्परेचर के बाद इनकी मैग्नेटाइजेशन खत्म होगी तो टेम्परेचर से भी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगी या विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी और रीजन भी है ह्यूमिडिटी भी है फिर इवन अगर आप स्ट्राइक करते हैं उसको किसी वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाती है तो ये सारी लेकिन इनमें ये है कि जब आप फील्ड फेरोमैग्नेटिक में जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये अलाइन अपने आप को कर लेंगे एटम लेकिन फील्ड के रिमूवल के बाद भी इनमें रिटेन होता है मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन रिटेन होती है आप फील्ड रिमूव करने के बाद भी तो ये हम कह सकते हैं कि अच्छे मैग्नेटिक मटीरियल हैं और इनके एग्जाम्पल आयरन निकल कोबाल्ट और कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जैसे आप ये देखें ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फील्ड में ये अलाइन इन्होंने अपने आप किया हर डोमेन ने हर पोर्शन ऑफ मटेरियल ने अपने आप को एक खास डायरेक्शन में अलाइन किया हुआ है लेकिन अगर आप फील्ड हटा भी देते हैं तो उनमें मैग्नेटाइजेशन कायम रहेगी इसी तरह ये देख सकते हैं कि जब आप वैसे बिफोर अप्लाइंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेंडमली ओरिएटेड थी हर डोमेन लेकिन जो ही हमने इसको हटा दिया फील्ड को फील्ड मैग्नेटाइज़ जब फील्ड अप्लाई किया तो सारों ने अपने आप को अलाइन कर लिया तो इस तरीके से ये इस मटीरियल जो है इसकी ये खूबी है कि ये अपने आप को अलाइन रखते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल एंटी फेरो मैग्नेटिक आप ये इसको देखें कि जब हम इस पर फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं लेकिन इनकी अलाइनमेंट जो है वो एंटी पैरल होती है यानी डोमेन में जो एटम्स हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं एंटी पैरल मैनर में कुछ एक डायरेक्शन में कुछ उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनकी जीरो रहती है और इनकी सेप्टिबिलिटी सेप्टिबिलिटी जो है वो इनकी जो है वो बहुत स्मॉल पॉजिटिव होगी सेप्टिबिलिटी की हम बात करते हैं अभी लेकिन ये याद रख लें कि सेप्टिबिलिटी स्मॉल और पॉजिटिव है जिनकी पॉजिटिव सेप्टिबिलिटी है वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म तो शो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं शो करते वीक मैग्नेटिज्म शो करते हैं असल में इसमें एटम जो है वो एंटी पैरल अलाइन कर लेते हैं अपने आप को अलाइन करते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरल होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म जो है इनका मैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं और फिर इनका मैग्नेटिक बिहेवियर खास टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है यानी कि सेप्टिबिलिटी मैक्सिमम सेप्टिबिलिटी असल में वो डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन है बाय द अप्लाइंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो तो जिस हद तक मटीरियल अपने आपको अलाइन करता है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है वो वो डिग्री जो है वो इसकी वो हद जो है वो सेप्टिबिलिटी है तो सेप्टिबिलिटी की मैक्सिमम शो कब करते हैं नील टेम्परेचर पर नील टेम्परेचर से अबाव भी, भी अच्छे मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है और ब्लो पर भी नहीं है लेकिन एक खास टेम्परेचर पर ये अपने आप को मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं और उस खास टेम्परेचर को हम नील टेम्परेचर कहते हैं और इसके एग्जांपल मैगनीज ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड और ये कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साल्ट है और लास्ट टाइप है फेरो फेरी मैग्नेटिक मटीरियल फेरी मैग्नेटिक मटीरियल या फेरी मैग्नेटिज्म 
ये उन मटेरियल में शो होता है जिनमें अलाइन तो एंटी पैरल होती है लेकिन इसे एंटी पैरल जो अलाइनमेंट है अपोजिंग मूवमेंट अनइक्वल होती है यानी कुछ एटम की मूवमेंट एक खास डायरेक्शन में ज्यादा होती है और कुछ दूसरे एटम की दूसरे डायरेक्शन में कम होती है तो ये नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये नेट मैग्नेटिज्म है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल इसमें ये यानी आप ये समझ लें कि ये एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल की ये एक टाइप है लेकिन इसमें मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेटाइजेशन जो है वो एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल से ज्यादा होती है और इनकी अलाइन होती एंटी पैरल है लेकिन मैग्नेट्यूड डिफरेंट होती है फेरो एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में अलाइनमेंट सेम होती है लेकिन इनमें डिफरेंट होती है और मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि मैग्नीट्यूड इसमें डिफरेंट होती है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोजेस करते हैं क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो होगी सेप्टेबिलिटी इनकी भी पॉजिटिव होती है लेकिन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल और अगर हम इनकी बात करें एग्जाम्पल्स की तो ये फेरस आयरन फ्राइड निकल फ्राइड तो इनकी एग्जाम्पल फ्राइड्स हैं ये वो क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर जिसके बारे में पीछे बात की थी उसको जरा समझने के लिए ये एक ग्राफ है आप लोग इस कर्व्स को देखें ये कर्व सेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के दरमियान है तो यहाँ पर सेप्टेबिलिटी सब भी पॉजिटिव दिखाई हुई है यानी यहाँ पर जो मटीरियल नजर आ रहे हैं पैरा मैग्नेटिक मटीरियल है एंटी फेरो है और फेरो मैग्नेटिक मटीरियल तो तीन किस्म के मैग्नेटिक मटीरियल दिखाए हुए हैं तो यहाँ पर ये तीनों मैग्नेटिक मटीरियल जो है इनमें इनकी सेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है और अगर आप लोग देखें पहले हम एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल की बात करते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल जो है इनकी ये नील टेम्परेचर है यानी एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल बिलो नील टेम्परेचर एंटी फेरो बिहेवियर होता है लेकिन ये एंटी फेरो मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म या एंटी फेरो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ये इंक्रीज होता जाता है और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मैग्नेटिज्म क्योंकि इनकी सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है तो फिर मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी बढ़ेगी और इनका बिहेवियर जो है मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा होता जाएगा तो जैसे जैसे मैग्नेटिज्म टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंटी फेरो मैग्नेटिक बिहेवियर भी इनका इंक्रीज होता जाता है मीन्स सेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है ये अच्छे मैग्नेटिक मटीरियल बनते जाते हैं लेकिन कब तक जब तक नील टेम्परेचर पर नहीं जाते नील पॉइंट पर या नील टेम्परेचर के बाद फॉरन जो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उनकी सेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है है पॉजिटिव लेकिन बहुत थोड़ी तो ये एंटी फेरो तो नील टेम्परेचर आप समझ गए कि नील टेम्परेचर असल में ये वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिससे बिलो मटेरियल एंटी फेरी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल होगा और जिसके बाद पैरामैग्नेटिक होगा अगर हम पैरामैग्नेटिक मटीरियल की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटीरियल जो है इनकी जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करते जाते हो वैसे वैसे इनकी सेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी और ये अच्छा बिहेवियर शो करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज से इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो वीक होता जाता है और हाई टेम्परेचर पर तो ये बहुत ही वीक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं दूसरा क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर को समझना क्यूरी टेम्परेचर ये फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में फेरो मैग्नेटिक मटीरियल क्यूरी टेम्परेचर से बिलो पर वो फेरो मैग्नेटिक होते हैं यानी बहुत अच्छे मैग्नेटिक मटीरियल लेकिन आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर या अबाव क्यूरी टेम्परेचर ये पैरा मैग्नेटिक हो जाते हैं तो आप लोग एंटी फेरो और फेरो दोनों मटीरियल को देखें तो आफ्टर क्यूरी एंड नील टेम्परेचर ये पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिज्म शो करेंगे लेकिन बिलो क्यूरी या बिलो नील ये शो करेंगे फेरो और एंटी फेरो और ये अच्छे जो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है ये तो बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटीरियल है क्यूरी टेम्परेचर से बिलो ये इसकी सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा और पॉजिटिव है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटीरियल है लेकिन आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर दिस बिकम्स पैरा मैग्नेटिक एंड इट्स मैग्नेटिज्म बिकम्स वीक सो दिस इज अबाउट दिस इज द कंपेरिजन ऑफ क्यूरी एंड नील टेम्परेचर तो हम कह सकते हैं क्यूरी टेम्परेचर में ट्रांजिशन होती है फेरो से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फेरो से पैरा की तरफ और नील टेम्परेचर में ट्रांजिशन होती है एंटी फेरो से पैरा की तरफ ये वही समरी है सारे मटीरियल्स की हमने पांच देखे थे डाया पैरा फेरो एंटी फेरो और फेरी 
तो डाया की अगर सेप्टेबिलिटी की बात करें तो डाया की स्मॉल और नेगेटिव है तो ये इनका मैग्नेटिज्म है ही नहीं जबकि पैरा की सेप्टेबिलिटी स्मॉल पॉजिटिव वीक मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक की लार्जर पॉजिटिव लेकिन ये माइक्रोस्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ये माइक्रो देखा वो माइक्रोस्ट्रक्चर के पीछे लेक्चर में आपको बताया था कि माइक्रोस्ट्रक्चर जो है ये प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है तो प्रॉपर्टीज को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो माइक्रोस्ट्रक्चर पे बहुत तवज्जो देना होगी आपको माइक्रोस्ट्रक्चर जो है उसको ए, अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप करना होगा अगर आपका आपने स्ट्रक्चर मटेरियल अपने मटेरियल में अच्छा डेवलप कर लिया जब आप अगर सर्च में जाएंगे तो आप मैग्नेटिक बिहेवियर भी उनका अच्छा हो जाएगा जिससे मटीरियल फेरो मैग्नेटिज्म में भी जा सकता है यानी आप लोग एक मटीरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से उसको आपकी एप्लीकेशन ले सकते हो उसको साथ साथ आप उसकी मैग्नेटिक जो एप्लीकेशन है मैग्नेटिज्म की वो भी आप उसमें डेवलप कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है इसकी लार्ज और पॉजिटिव सेप्टेबिलिटी है एंटी फेरो की स्मॉल और पॉजिटिव है वो आपने पीछे कर्व में भी देखा था और फेरी मैग्नेटिज्म की लार्ज और पॉजिटिव है लेकिन इसमें यह भी माइक्रोस्ट्रक्चर डिपेंडेंट है अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट एटम्स की इसमें तो मैग्नेटिक मूवमेंट है नहीं यानी आपने फील्ड अप्लाई किया तो कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं मैग्नेटिक बेबी है ही नहीं एटम्स ने उसका रिस्पांस दिया ही नहीं और पैरा मैग्नेटिक में जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट इनकी और फील्ड अप्लाई करने से इनकी जो है ओरिएंटेशन होती है लेकिन फील्ड के रिमूव करने के बाद फॉर्म खत्म हो जाती है और ये वीक मैग्नेटिक मटीरियल है फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म में इनके जो है मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत अच्छी है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनकी अलाइनमेंट रहती है एंटी फेरो की एंटी पैरल वे से मैग्नेटिक मूवमेंट है और इसी तरह फेरी मैग्नेटिक की एंटी पैरल है बट द मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट ये समझी थी वही बातें जो पीछे हमने की हैं सारी की सारी वही हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर किसी मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन को मैग्नेटिज्म को चेक करने का बहुत इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है या एक कर्व है जिसको हम बी एच लूप कहते हैं बी एच लूप यानी अगर हम किसी मटेरियल की एक ग्राफ ड्रॉ करें उसकी फ्लक्स डेंसिटी बी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच के दरमियान यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और अप्लाई फील्ड अप्लाई करने से मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगेगी उस पर और उसके अंदर जो एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट है उसमें चेंज आएगी तो किस हद तक किस तरह का बिहेवियर वो शो करता है ये हमें एक लूप से पता चलता है कर्व से पता चलता है तो हम कर्व ड्रा करते हैं ये कर्व के स्केचिंग से हमें मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं कि वो कैसा मैग्नेटिक मटेरियल है तो अगर आप लोग देखें ये कर्व कुछ इस तरह से होगा कि आप सबसे पहले मटीरियल को ये ए, उस पर अप्लाइड फील्ड जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी मैग्नेटाइजेशन यानी उसके अंदर जो फील्ड फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी यानी जो एटम जो है उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज में चेंज आएगी उन एटम्स के अलाइनमेंट में चेंज आएगी तो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी लिहाजा फील्ड के अप्लाई करने से इनमें ये फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी लेकिन जैसे जैसे फील्ड अप्लाई करते हैं फील्ड बढ़ाते हैं अलाइनमेंट बेहतर होती जाती है फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है लेकिन एक खास हद पर जाकर फील्ड आप अप्लाई करेंगे जितना भी फिर भी फील्ड बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी तो वो जो लिमिट है वो पीक वैल्यू है उसको हम कहते हैं सेचुरेशन तो यहाँ पर ए सेचुरेशन पॉइंट को ए से जार किया गया ए सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है यानी एक मटीरियल में मैक्सिमम जितनी मैग्नेटाइजेशन आ सकती है दैट इज सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अब आपने उसको डिमैग्नेटाइज करना है तो फील्ड को कम करना शुरू कर दें जब फील्ड मजे की बात यह है कि जब आप फील्ड को कम करते हो तो फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू होती है लेकिन वो लैग बिहाइंड होती है यानी फील्ड के साथ साथ कम नहीं होती बल्कि फील्ड कम तेजी से हो रहा है फील्ड जिस तरह जिस हिसाब से भी कम हो रहा है फ्लक्स डेंसिटी उस हिसाब से कम नहीं होती बल्कि उससे स्लो होती है और इवन आपने फील्ड जीरो कर भी दिया तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो नहीं होगी उसके अंदर उस वक्त तक भी फील्ड मौजूद होगा और अलाइनमेंट होगी तो जैसे आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखा था कि आप फील्ड रिमूव भी कर दें तो फील्ड के अंदर उनके मटेरियल के अंदर अलाइनमेंट रहती है तो अगर आप फील्ड रिवर्स कर दें फील्ड को तो फिर अलाइनमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी जैसे रिवर्स किया फॉरन खत्म नहीं होगी इसकी रीजन यह है कि मटीरियल की अपनी रेजिस्टेंस है जिसको मैग्नेटो रेजिस्टेंस कहते हैं मैग्नेटो स्टेटिक रेजिस्टेंस अपनी रेजिस्टेंस की वजह से 
मटीरियल जो है वो फॉरन डी मैगनाटाइज नहीं होता फॉरन अपने अलाइनमेंट को खत्म नहीं करता तो वो रेजिस्टेंस मटीरियल को एक खास टाइप का मैग्नेटिक मटीरियल बनाती है वो मटीरियल जो बहुत जल्दी अपने आप को डीमैग्नेटाइज कर देते हैं उनको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं लेकिन वो मटीरियल जो स्लोली अपने आप को डीमैग्नेटाइज करते हैं उनको हम हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं तो अगर आप देखें जैसे जैसे फील्ड को हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्लक्स डेंसिटी कम हो रही है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही इवन आपने फील्ड को अप्लाइड फील्ड को जीरो कर दिया मैग्नेटाइज जब जीरो कर दिया मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो गई तो अब क्या होगा होना तो ये चाहिए था कि उसका अलाइनमेंट भी खत्म हो जाती लेकिन अलाइनमेंट खत्म नहीं हुई बल्कि उसके अंदर अभी भी फ्लक्स डेंसिटी उसकी है और इस ये जो फ्लक्स डेंसिटी मौजूद है इसको रिटेंटिविटी हम कहते हैं रिटेंटिविटी यानी कुछ उसके अंदर अभी फील्ड बाकी है और एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होगी फिर आप खत्म करना चाहते हैं रिटेंटिविटी को जीरो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे फील्ड को रिवर्स कर देंगे पहले फील्ड कम कर रहे थे अब रिवर्स कर दिया अब रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी अब मटीरियल जो है वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने फील्ड रिवर्स कर दिया काफी फिर बाद में जाकर कहीं फ्लक्स डेंसिटी जीरो हुई है तो वो जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपने अप्लाई किया रिवर्स डायरेक्शन में फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए उसको हम कहेंगे कोर्सिविटी कोर्सिविटी और फिर आप ये रिवर्स डायरेक्शन में जैसे जैसे फील्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे वैसे अब ये अपोजिट डायरेक्शन में सेचुरेशन शुरू हो जाएगी और फिर एक खास लिमिट के बाद सारी डोमेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पहले जिधर सेचुरेशन थी जिस डायरेक्शन में अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये सारी सेचुरेशन होगी तो ये इसी तरह जब फिर आप इस अपोजिट सेचुरेशन अपोजिट जो मैग्नेटिक मोमेंट इसको खत्म करना चाहेंगे तो फील्ड को पहले डिक्रीज करेंगे रिवर्स डायरेक्शन के फील्ड को फिर उसे जीरो के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में देना शुरू करेंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगी लेकिन इस सारे कम में हमें नजर आ रहा है कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो लैग बिहाइंड होती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स के और ये ज्यादा क्लियर नजर आती है उन मटीरियल्स में जो जो हार्ड मटीरियल्स हैं सॉफ्ट में कंपेरेटिवली कम होती है अभी हम सॉफ्ट और हार्ड का डिफरेंस भी देखेंगे लेकिन आप इसी को एक और तरीके से इसी को देखें जरा ये जरा थोड़ा बेहतर दिखाया हुआ है ये वही बी एच लूप है या इसे बी एच या एच लूप भी कह सकते हैं तो इसमें ये सेचुरेशन एक डायरेक्शन में हुई लेकिन जब आपने फील्ड दूसरे डायरेक्शन में अप्लाई किया है अपोजिट डायरेक्शन में तो ये अलाइनमेंट जो है एग्जैक्टली अपोजिट होगी तो यहाँ पर भी सेचुरेशन यानी सारे के सारे आइटम जो उन्होंने अपने आपको अलाइन कर लिया या डोमेन एक खास डायरेक्शन में और यहाँ पर भी सेचुरेशन लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो ये वो रेमिनेंस है या रिटेंटिविटी या रेमिनेंस यानी जब आप अप्लाइड फील्ड जो है या डीमैग्नेटाइजिंग फोर्स जो उसको जीरो कर दें तो जितनी उसमें फ्लक्स डेंसिटी रह जाएगी मैग्नेटाइजेशन मौजूद होगी उसको हम रेमिनेंस कहेंगे लेकिन फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में जीरो करने फील्ड को रेमिनेंस को खत्म करने के लिए जितना रिवर्स डायरेक्शन फील्ड अप्लाई करते हैं दैट इज कोर्सिविटी तो ये वो दिखाया हुआ है रेमिनेंस जितनी मैग्नेटाइजेशन रह जाती है ड्राइविंग फील्ड जो है उसको जीरो ले जाने पर उसको हम रेमिनेंस कहते हैं और कर्सिविटी के बारे में आपको ये बताया इसके बाद हम देखते हैं ये वही हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का डिफरेंस हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं इनके हिस्टर्स लॉस ज्यादा होते हैं यानी ये अपने आप को इनको मैग्नेटाइज और डी करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ती है तो जो एनर्जी हमारी वो ज्यादा वेस्ट होती है तो इनके हिस्टर्स लॉस ज्यादा है जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल के कम है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं डोमेन वॉल को इनको इनकी इनको अलाइन करना मुश्किल होता है जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल को इजी होता है कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी यानी कि रेमिनेंस ज्यादा होती है हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल की और कोर्सिविटी या रिटेंटिविटी या रेमिनेंस जो है ये स्मॉल होती है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल की हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को वी कैन इजिली मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज बट फॉर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इट इज आई एम सॉरी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज वाइल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर इजी टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज मैग्नेटो स्टैटिक एनर्जी इज लार्ज यानी वही आप एनर्जी जो उसको डी करने के लिए चाहिए वो ज्यादा होती है जबकि 
सॉफ्ट मैग्नेटिक की आसानी से मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज होती है इनकी जो मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी है वो कम होगी परमेबिलिटी और सेप्टेबिलिटी की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए यही वैल्यू जो परमेबिलिटी सेप्टेबिलिटी की ज्यादा होगी और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हम अप्लाई करेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जबकि सॉफ्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट मटेरियल जो होते हैं वो आसानी से क्योंकि वह हम ऑल्टरनेटिव करंट से उनको इलेक्ट्रो मैगनेट बनाते हैं तो ऑल्टरनेटिव करंट में पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों होते हैं तो फील्ड जो बहुत जल्दी पोलैरिटी उसकी चेंज होती है जिसकी वजह से वहाँ वो मटीरियल ज्यादा बेहतर काम करते हैं जो आसानी से मैग्नेटाइज और डी हो जाए तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर कंपेरेटिवली बेटर फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एग्जांपल अगर हम देखें तो निकल आयरन एल्यूमिनियम अलाइज कॉपर निकल आयरन अलाइज कॉपर निकल कोबाल्ट अलाइज एंड सम टाइप ऑफ फ्राइड्स फेरस फ्राइड तो जो सॉफ्ट में आते हैं ज्यादा लेकिन बहुत थोड़े फेरस फ्राइड जो है वो हार्ड मैगनेटिक मटीरियल में भी आते हैं तो अगर हम सॉफ्ट मैगनेटिक मटीरियल की एग्जाम्पल देखें तो आयरन सिलीकॉन अलाय फेरस निकल आए और ये फ्राइट्स गार्नेट्स वगैरह ये गार्नेट ये स्पेशल टाइप है फ्राइट की ये था डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट ये एक न्यूमेरिकल को आप जरा समझ लें क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं बहुत सिंपल सा है तो मैग्नेटिक फील्ड टू थाउजेंड एम पर मीटर अप्लाई किया हमने किसी मटीरियल पर और उसकी सेप्टेबिलिटी मटीरियल की वन है ओ बहुत ज्यादा सेप्टेबिलिटी है तो कैलकुलेट द इंटेंसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी हम सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फाइंड करनी है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला जो है एम इजल टू काई एच काई यानी सेप्टेबिलिटी भी हमारे पास है और एच भी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इसके बाद अगर आप फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करना है तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे म्यू हेयर म्यू इज कॉन्स्टेंट एंड हेज फोर इन टेन आपको पता है तो उसकी सेप्टेबिलिटी माइनस वन आपने प्रूव करना है और जीरो सेमी कंडक्टर के लिए सेमी कंडक्टर के लिए हमें ये पता है बीज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच ये फार्मूला हम जानते हैं बी जो है वो जीरो है क्योंकि सुपर कंडक्टर की के, के अंदर फील्ड नहीं होता ये उसकी एक ये भी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस भी जीरो और फील्ड उसके अंदर से पास नहीं होता तो हम इसको जीरो पुट करके हम एम और एच एम और एच काई के इक्वल है सेप्टेबिलिटी है और ये माइनस वन प्रूव हो जाएगा बहुत आसानी से अब काई इज इक्वल टू न्यू आर माइनस वन रेलटिव परमेबिलिटी तो रेलटिव परमेबिलिटी ये हम काई की वैल्यू माइनस वन पुट करें इस माइनस वन को इधर लाएं तो रेलटिव परमेबिलिटी जो है वो हम फाइंड जहां से कर सकते हैं और वो जीरो आएगी तो ये वो प्रूव हो जाता है फॉर सेमी कंडक्टर सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आर मेल मी थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़